പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എസ് എസ് എൽ സി സി ബി എസ് ഇ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്കുള്ള ബ്രിഡ്ജിനും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ലളിതമായി കെമിസ്ട്രിയിലെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അവതരണമാണ് എസ് പി സ്കെം ലേൺ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ ഓഡിയോ രൂപത്തിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുക പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നതിനും മനസ്സിൽ ചിത്രീകരണം നടത്താനും കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഓരോ ചെറുഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നെറ്റ് ഇവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെയും യാത്രയിലും വിശ്രമവേളയിലും മറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടുറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് അവതരണം ചില ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഫിഗേഴ്സ് പ്രോബ്ലംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡയഗ്രാംസ് തുടങ്ങിയവ സ്റ്റില്ലായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വീഡിയോകൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ലഭ്യമാക്കും ക്ലാസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കും ജെ ഇ നീറ്റ് എൻ ഡി എ തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറാകുന്നവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന വിധമാണ് ക്ലാസ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യ ഭാഗം മുതൽ തുടർച്ചയായി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എസ് എസ് എൽ സി സി ബി എസ് ഇ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞവർക്കുള്ള പ്രത്യേക ബ്രിഡ്ജ് കെമിസ്ട്രിയും പ്ലസ് വൺ കണ്ടന്റും പ്ലസ് ടു കണ്ടന്റും പ്രത്യേകം ഭാഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ആവശ്യമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ ചാപ്റ്ററുകളാണ് എൻ സി ആർ ടി സിലബസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്ലാസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്ററുകളുടെ ഓർഡർ ചിലപ്പോൾ മാറാം കെമിസ്ട്രി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും വിഷമമാണെന്ന് കരുതുന്നവർക്കും അന്വേഷകർക്കും അധ്യാപകർക്കും ഗുണകരമാകുന്ന വിധത്തിൽ അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറയുവാനും പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് കൂട്ടുകാരെ ആദ്യമായി ഞാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഉത്തരങ്ങൾ അറിയുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക ചോദ്യം ഒന്ന് പപ്പടം എണ്ണയിൽ പൊരിക്കുമ്പോഴും പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും മറ്റും എന്ത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് നടക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം രണ്ട് ഒപ്പേക്കായ അതായത് പ്രകാശത്തിന് അതാര്യമായ ഒരു പേപ്പറിൽ കൂടി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന പെൻ കാണാനാവുന്നില്ല പക്ഷേ പേപ്പറിൽ എണ്ണ അഥവാ ഓയിൽ തേച്ചാൽ നമുക്ക് പെന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം മൂന്ന് ബ്ലാക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് അഥവാ കറുത്ത വസ്തുക്കൾ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കറുത്ത പ്രതലം ബ്ലാക്ക് സർഫസ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ചോദ്യം നാല് നോക്കാം മീൻ വറക്കുമ്പോഴും മുട്ട പൊരിക്കുമ്പോഴും കപ്പ അഥവാ മരച്ചീനി വേവിക്കുമ്പോഴും ഉള്ളി വറക്കുമ്പോഴും മറ്റും വ്യത്യസ്ത മണം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യം അഞ്ച് തണുപ്പ് കാലത്ത് ബ്രോൺസ് ബ്രാസ് മുതലായവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കിണ്ടി ഉരുളി പാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കൂടുതൽ തണുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ചോദ്യം ആറ് ഇരുമ്പ് അലുമിനിയം പ്ലാസ്റ്റിക് മരം മണ്ണ് തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന പൈപ്പുകൾ സിമെന്റിട്ട നിലത്ത് വീഴുമ്പോൾ ഒരേ ശബ്ദമാണോ കേൾക്കാൻ കഴിയുക വ്യത്യസ്തമല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണത് ചോദ്യം ഏഴ് നോക്കൂ ഒരേ പറമ്പിലെ പ്ലാവിൽ ചക്കയും മാവിൽ മാങ്ങയും ഉണ്ടാവുന്നു അതേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് റബ്ബർ മരം ഐസോപ്രിൻ അതായത് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു യൂണിറ്റുകളുടെ പോളിമറായ റബ്ബർ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാൽ നാരങ്ങയിൽ സിട്രിക് ആസിഡും പുളിയിൽ ടാറ്റാറിക് ആസിഡും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എങ്ങനെയാണത് ചോദ്യം എട്ട് നോക്കൂ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത അഥവാ ദഹിച്ച ഫുഡിലെ ഭക്ഷണത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസും മറ്റും സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലെ അതായത് ചെറുകുടലിലെ ബ്ലഡിൽ കലരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ഒൻപത് ഇങ്ക് പെന്നിലെയും ബോൾ പോയിന്റ് പെന്നിലെയും മഷി വ്യത്യസ്തമല്ലേ എന്താണ് ഇതിന്റെ കെമിസ്ട്രി ചോദ്യം പത്ത് നോക്കൂ പാരസിറ്റമോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പാരസിറ്റമോൾ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ രസകരമായ ചോദ്യം പതിനൊന്ന് ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം ലാഫിംഗ് ഗ്യാസ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻ ടു ഒ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചിരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ കെമിസ്ട്രി മറ്റു ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലായി ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടാക്കാമോ അതുപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്താമോ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിനിൽ കോപ്പർ ടു പ്ലസിന്റെ അതായത് കുപ്രിക് അയോണിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ് ചോദ്യം പതിമൂന്ന് നോക്കൂ തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള നേർത്ത ചെമ്പ് കമ്പികളുടെ പുറത്ത് മഞ്ഞ കറുപ്പ് നീല ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള
സ്വർണം വിളക്കുന്ന അഥവാ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വയ്ക്കുന്ന പൊൻകാരം എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്ന മെക്കാനിസം എന്താണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മെറ്റൽ മരം കോൺക്രീറ്റ് തുടങ്ങിയവ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റിൻ്റെ അറ്റത്തെ ക്യാപ്പ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാറ് നോക്കൂ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ കത്തിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായൊരു ചോദ്യം പതിനേഴ് സോൾവൻ സിമെൻറ്റ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി വി സി പൈപ്പും മറ്റും ഒട്ടിക്കുന്നതിന് അതുപോലെ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഫ്ലെക്സി ക്യൂക്ക് ഫെവിക്കോൾ സാധാരണ ഗ്ലൂ ഗം ഇവയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇവ സ്പെസിഫിക് ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യം പതിനെട്ട് നമുക്കറിയാം വിവിധ തരം റെക്സിനുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് റെക്സിനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ക്വാഡ്സ് വാച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ബാറ്ററിയുടെ റോൾ എന്താണ് അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത് മാഗ്നറ്റ് ശരിക്കും എന്താണ് കാന്തം ഇരുമ്പിനെ ആകർഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയും അനേകായിരം ചോദ്യങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടി വർഷം മുൻപ് പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തിയും നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി വർഷം മുൻപ് ഭൂമിയുടെ ഉത്ഭവവും പിന്നീട് ജീവോൽപ്പത്തിയും ഉണ്ടായതെല്ലാം രാസപ്രക്രിയകളുടെ ഫലമായിട്ടല്ലേ ആദ്യത്തെ മോളിക്കൂൾസും അമിനോസിഡുകളും പ്രോട്ടീനും മറ്റും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ടല്ലേ മമ്മികളാക്കി സൂക്ഷിച്ചതും ഫോസിൽ പഠനത്തിലെ കാർബൺ ഡേറ്റിങ്ങും കെമിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമല്ലേ ഇന്നും നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഡെവലപ്മെൻസും വൈറസുകൾ അടക്കമുള്ള രോഗാണുക്കൾക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കാവുന്ന മെഡിസിനുകളും ജീവൻ രക്ഷാ ഔഷധങ്ങളും കെമിസ്ട്രിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലേ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത വികാസ ചരിത്രമുള്ള ശാസ്ത്രശാഖയാണ് കെമിസ്ട്രി ഇതിനിടയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഒടുങ്ങാത്ത ധനമോഹവും അധികാര കൊതിയും കെമിസ്ട്രിക്ക് ഒരു കറുത്ത മുഖം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് മറക്കുന്നില്ല എന്നാലും യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്ര അന്വേഷകൻ രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഹരിതാഭ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കും പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തി മുതൽ നമ്മോടൊപ്പം നമ്മുടെ പരിസരത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രാണവായുവായും ഊർജദായകമായും മൃത്യുഹേതുവായും ഉള്ള കെമിസ്ട്രി കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതിന് ഇനിയുള്ള നിമിഷങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇന്ന് തൽക്കാലം വിട്ടാം